அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளை இந்த செய்தி மூலமாக இவங்களை சந்திப்பில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகின்றேன் நம்மின் செய்தியின் தலைப்பு யாபேசின் ஜபம் செய்திக்கு ஆதாரமாக ஏறெடுக்கப்பட்ட வேத வசனம் ஒன்று நாளாகவும் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து யாபேஸ் தன் ஜன சகோதரனை பார்க்கலும் கனம் பெற்றவனாக இருந்தான் அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பேரிட்டார் யாபேஸ் இஸ்ரேல் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டிக் கொண்டது தேவன் அருளினார் இந்த வசனத்தின்படி பார்க்கும் பொழுது தன் துக்கத்தை ஜபத்தினால் சந்தோஷமாக்கி கொண்ட ஒரு மனுஷன் என்று சொல்லும் பொழுது யாபேசை குறித்து சொல்கின்றது கர்த்தர் ஜபத்தை கேட்கிறோம் மாத்திரம் அல்ல அதற்கு பதில் கொடுக்கிறார் என்று அவர் நிரூபித்து காட்டினார் மூன்றாவது நான் பார்க்கும்போது தன் வேதனைகள் போராட்டங்கள் துயரங்களை எல்லாம் தேவ ஒத்தாசையினால் விரட்டி அடித்தார் அது மல்ல தன் சகோதரனை பார்க்கலும் கனம் பெற்றவனாய் காணப்பட்டார் எப்போவுமே ஒரு தாய் வந்து குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தை பிறந்துச்சுங்க சந்தோஷத்தில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த தாய்க்கு என்ன துக்கமோ தெரியலை நான் துக்கத்தோடே அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அந்த அந்த அவளுடைய துக்கத்தை வந்து அந்த பிள்ளை மேலே சாட்டிட்டு போயிட்டார் பாருங்கள் அந்த பிள்ளைக்கு எங்கே போவான் நேராக ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்குறான் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ பச்சை பாதம் உள்ள தேவன் அல்ல என்று அப்போ சில பத்து முப்பத்தினாள் ஆபேசின் ஜபத்தை கேட்டு பதிலளித்து தேவன் இன்றைக்கு உங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டு பதில் அளிக்கிறார் எவ்விதம் என்று நம்ம இதை பா விசுவாசிக்கும் பொழுது நடக்கும் என்று பார்க்க போகின்றோம் முதலாவது உங்களுடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் என்று ஏசை அறுபதாம் அதிகார் இருபதாம் வசனம் எளியா நம்மை போல் உள்ள பாடுள்ள மனுஷன் தான் என்று வேதம் சொல்கிறது யாபேசின் கருத்தாய் ஜெபித்தான் என்று எலியாவை குறித்து சொல்லுங்க அதே போல தான் இங்கே யாபேசின் தாய்க்கு என்ன துக்கமோ தெரியவில்லை எந்த த பிறந்த கருத்து எந்த பிள்ளையும் தன்னுடைய பிள்ளை பிறந்தவங்க அவள் வந்து சந்தோஷமாக எடுத்துவாங்க ஆனால் இந்த மகளுக்கு என்ன தெரில ஒரு வேலை கணவனால் கைவிடப்பட்டாலோ இல்லை இருந்த கணவன் இறந்து போனாரோ இல்லை அவள் குடி ஏதோ ஒரு கெட்ட பழக்கத்தோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அவளுக்கு அந்த நேரத்தில் என்ன துக்கம் தெரியல நான் துக்கத்தோடே பெற்றேன் என்று சொல்லி அவள் வந்து அதுக்கு தான் வேதம் சொல்கிறது சிறுமைப்பட்டவள் அநேக பாடுகளை பார்த்து 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 சில ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப சிறுமைப்பட்டிருப்பாங்க அவங்க முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும் அவளை துக்கத்தோடு உட்காந்துருப்பாங்க அதே போல தான் அங்கே பார்க்குறோம் ஆனால் அதை என்ன பண்ணுறா பாருங்க அந்தே யா பேச அந்த துக்கத்தையே ஆண்டர் சமூகத்தில் கொண்டு போய் நீ உம்ம தவிர என்னை யாரும் ஆசீர்வதிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி போய் நிற்கிறான் அதுக்கு தான் யாபேசின் ஜபம் வேதம் சொல்கிறது ஜபத்தினால் துக்கத்தை மேற்கொண்டான் என்று பார்க்கிறோம் சத்ருவின் ஜ ஜ ஜெயம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் ஜெபிக்கணும் நல்லா ஜபிக்கணும் வாசந்து ஜபிக்கணும் நல்லா ஜபம் எடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லை ஜபிக்கும் பொழுது வேத வசன தியானம் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வசனத்தை சுட்டி சுட்டி காட்டணும் அந்த வரே நீ சொன்னீரே உன்னுடைய எல்லா ச எல்லா உன் துக்கமெல்லாம் சந்தோஷமாய் மாறும்னு சொன்னீரே புலம்பலாம் ஆனந்த கழிப்பாய் மாறும்னு சொன்னீரே என் துக்கத்தை பாரும் என் எல்லா பாடுகள் பாரு எல்லாம் ஆண்டு விட்டு போய் நல்லா சில பிரச்சனைகள் வந்து நானாகவே பேசிக்கிட்டே ஆண்டு விட்டு இருப்பேன் அவர் ஆண்டு வரை கேட்டுகிட்டே இருந்தது சட்டை உடனுக்குடன் எனக்கு பதில் கொடுப்பார் ஏன் துக்கமாக இருக்கிற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை முடியுது ஒன்று ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அப்படி அப்படி ஆண்டவரை மட்டும் பேசும்போது வசனத்தின் மூலமாக நம்ம கேட்கணும் நீங்கள் அப்படி தான் கேட்க நான் எப்பவுமே ஆண்டவர்கிட்ட பேசும்போது தான் சொல்லுவேன் நீர் எனக்கு வசனத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னால் வெளிப்படுத்துவார் வெளிப்படுத்தும்போது அது உண்மையாகவே நமக்கு ரொம்ப ஆறுதல் கொடுத்து அதை சொல்ல நீர் என்னை நம்ப பண்ண வசனத்தை எனக்காக நினைத்தருளும் என்று சங்கீதக்காரர் சொல்லுவோம் அவர் சொன்ன வசனத்தை நம்ம சொல்லணும் நீர் எனக்கு சொன்னிடலாம் அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி சொன்னிடலாம் அந்த வசனத்தை கொடுத்திடல அதன்படி எனக்கு செய்யும் சொன்னால் செய்து முடிப்பார் கத்தர் வல்லவர் லோக்கா பத்து பத்தொன்பது சொல்கிறது சத்ருவின் சகல வல்ல மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் ஒன்று சேதப்படுத்த அது எந்த துக்கம் வராது அதில் இந்த அந்த செய்தியில் பார்க்கும்போது முதலாவது என் தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்கிறாரு ரெண்டாவது என் எல்லையே பெரிதாக்கும் மூணாவது சொல்கிறார் உமது கரம் என்னோடு இருக்கணும்ப்பா நீங்கள் எப்போவுமே இங்கே செபிக்கும் போது உங்களுடைய கரம் என்னோடு நீங்கள் என் கரத்தை பிடிச்சிருக்கிறீங்க உங்களுடைய கரம் என் கூட இருக்குது அப்படி சொல்லுங்கள் அவருடைய க வலது கரத்தை குறித்து சொல்லுவது பராக்கிரம் உள்ளது அவருடைய கரம் நம்முடைய சத்துருக்களை பிடித்து இழுத்து நொறுக்கி போடும் அதனால் தைரியமாக கத்தருடைய கரம் என் கூட இருக்கணும்னு கேட்குறாரு மூணா அப்புறம் பார்த்தா நாலாவது கேட்குறாரு தீங்கு என்னை தூக்கப்படுத்தக்கூடாது எவ்வளோ அருமையான ஜபம் தேவ பிள்ளைகளை இந்த யாபி இந்த வேதத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது யாபேசின் ஜபம் ஏன்னா அவன் எவ்வளோ துக்கப்பட்டு தேவ சமூகத்தில் போய் உம்ம தவிர எனக்கு யாரும் ஆசீர்வதி தர முடியாது இசப்பான்னு தன்னை தாழ்த்தி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதியும் சொல்கிறான் சொல்லிட்டு கடைசியில் அஞ்சாவது பாயிண்டில் சொல்லுவான் அவன்
இன்றைக்கி இவன் இவ்வளோ விசையாக இருக்கான் நான் அன்றைக்கி உதவி செய்யட்டா அப்படின்வாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை ஆண்டவர் ரசி ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் வந்து அதில் வேதனை இருக்காது போராட்டம் இருக்காது அதை நீங்கள் சொல்லணும் நீங்கள் தான் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் வயசுப்பா நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் நீங்கள் தான் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் குடும்பத்தும் சரி ஊழியத்துக்கும் சரி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தான் என்ன ஆசிரியத்துக்கு உரிமையாக கேளுங்க நீங்கள் என்ன தகப்பன் நீர் என்னை சிருஷித்தவர் நீர் என்னை உருவாக்கினவர் நீர் என்னை மீட்டு கொண்டவர் நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் நிச்சயமாக நம்மளை ஆசிர்வதிப்பார் அதெல்லாம் பாங்க சங்கீதம் நூற்றி பதினஞ்சு பன்னிரெண்டு சொல்லி கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் நம்மை ஆசிர்வதி அவர் நம்ம நினைச்சிருக்கிறார் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கர்த்தர் என்னை மறந்துட்டாரோ கர்த்தர் என்னை கைவிட்டாரோ ஸ்ரீயா அப்படின்னு சொல்லுது வேதம் ஆனால் அவர் சொல்லார் எம்மா நான் ஒன்று மறக்கவும் இல்லை ஒன்று நினைக்க நினைக்காமல் இருக்கல ஒன் நினைவாகவே கர்த்தர் இருக்கிறார்னு வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்குது அவர் பெத்தானியா வரைக்கும் அவர்களை அழைத்து கொண்டு போய் தன்னுடைய கைகளை உயர்த்தி அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் லூக்க அறுபத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஐம்பதாம் வருஷத்தில் ஆண்டவரே கைகள் ஆண்டவர் கைகளை உயர்த்தி ஆசிர்வதித்தார் என்றால் என்ன அர்த்தம்னா செழிப்பு சமாதானம் ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் வரும் அதுதான் நீங்கள் கேட்கணும் நீர் என்ன ஆசிர்வதியும் அவர் ஆசிர்வதிக்கிட்டு வேறு யாரும் இல்லை தேவன் தான் ஆசிர்வதிக்க முடியும் வாடி நிற்கும் பயிர் மழைக்காக இயங்குவது போல மக்கள் ஆசிர்வாதத்துக்காக இன்று இயங்குகின்றனர் சிலர் ஆசிர்வாதம் என்றவுடன் கார் பங்களா பெரிய வீடு சொத்து சுகம் அப்படி அல்ல ஆசீர்வாத் உண்மையான ஆசீர்வாதம் என்றால் எது தெரியுமா யாக்கோபு கேட்ட ஆசீர்வாதம் பாவ மன்னிப்பு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் நித்திய மகிழ்ச்சி நித்திய ஜீவன் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் உலகத்தை விட்டு வேறு பிரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை தேவ சமாதானம் தேவ சந்தோஷம் தெய்வீக இழைப்பாறுதல் இது தாங்க உண்மையான ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கி கார் வேணும் அதை வேணும் இதை வேணும் கேட்குறாங்க அப்படி இல்லை முதலாவது நீங்கள் நான் உங்கள்ட்ட ஒன்று சொல்லி நீங்கள் எனக்கு வேணும் யோசப்பா நீங்கள் தான் எனக்கு வேணும் யோர் நீங்கள் கேட்கணும் நீங்கள் தான் எனக்கு தேவை யோர் மை நீடு நீங்கள் அப்படி கேட்டிங்கன்னா ஆண்டவருக்கு வந்து ரொம்ப பிரியமாக இருக்கும் இன்னைக்கு இதை தரம் அதை தரம் இதை சரி இப்போ நம்மளே வச்சுக்கங்களேன் பிள்ளைங்க ஒரு தகப்பை நம்ம அப்பா இருக்கிறாங்க நல்லா கொடுக்குறாங்கன்னா அவரை கொடுக்கறது கொடுக்கறது மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தால் அவர் மனம் கஷ்டப்படும் அவரை நேசிச்சு அப்பா உங்களை அவன் அன்பு செலுத்தி கேட்கும்போது அது வரைக்கும் அதை தான் அண்டர் சொல்கிறாரு நிச்சயமாக செய்வார் ஆசிர்வதிப்பார் அவரை நேசிங்க அவரை அன்பு கூறுங்க இன்றைக்கி அநேகருக்கு என்னென்னா ஏன் உங்களுக்கு வந்து வேதம் படிக்க முடியல ஏன் ஜபிக்க முடியலன்னா ஆண்டவர் மேலே அன்பு இல்லை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கத்த நம்மை தாங்குகிறார் கால் சறுக்கிறது என்று தான் அவருடைய கிருவை நம்மை தாங்குது நான் என் வாழ்க்கையில் என் கணவனுடைய மரண படுக்கையில் தான் இன்றைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்கிற பார்த்து என்ன தெரியுமா மரண வாசலிருந்து தூக்கி எடுத்த கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும் அப்போ தான் ஆண்டு ரொம்ப கூட இருக்கிற அவரை கனப்படுத்தி கனப்படுத்தி அவரோடு பேசுங்க அவரோடு பேசுங்க அவரோடு இடைப்படுங்க அவர் யாவையும் செய்ய வல்லவர் அவர் உன் ஜபத்தை கேட்கிறவர் அவர் உன் கண்ணீரை துடைக்கிறவர் அவர் உன்னப்பத்தை கேட்கிறவர் உன் கூட இருந்து உன்னை எப்படியெல்லாம் உயர்த்தணும்னு அவர் துடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் நீ எப்போ பார் என் ஜபம் கேட்கப்படலை இது நடக்கலை அது செய்யலை இது அப்படியாக்கும் இது எப்படியாக்கும்னு சொல்லி பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கறனால தான் இன்னும் ஆசிர்வாதத்தை சொந்திருக்கிற ஆமாம் ரெண்டாவது சொல்கிறாரு என் எல்லையை பெரிதாக்கும் பெரிதாக்கும் என்றால் விரிவாக்கும் குறுகிய எல்லைக்குள் முடங்கி கிடக்கிறோம் யாருமே பிஸ்னஸ் செய்கிறவங்க கூட சின்ன பிஸ்னஸ் எல்லாம் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் அப்படி இப்படி விரிச்சுக்கிட்டு விரிவாகி போயிட்டே இருப்பாங்க அதே தான் உங்களுக்கு கத்த கொடுக்குற ஆசிரியர் கொஞ்சமாக இருக்காது தவர் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின் மகிமையிலே உன் குறைவுகளை நிறைவாக்குவார் அள்ளி கொடுப்பார் அளந்து கொடுக்குறவர்ல போதுமா போதும் ஆண்டவர் நிறைய அவன் முகத்தை பார்ப்பார் இன்னும் பிள்ளைக்கு வேணும் அதுதான் கொடுப்பார் நிச்சயமாக அந்த என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அப்படி தான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் இது வரைக்கும் நான் என்ன சின்ன காரியமோ பெரிய காரியமோ ஆண்டுவாட்டை போய் நிற்பேன் தாங்க தந்துடுவார் அது தந்துட்டு நம்ம சந்தோஷப்படுறோமான்னு பார்ப்பார் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உடனே நீங்கள் ஆண்டுருக்கு நன்றி சொல்லி அவரோட ஐக்கியப்படும் ஊழிய எல்லைகள் ஜப எல்லைகள் எல்லாம் விரிவடையணும் இன்றைக்கி விரிவடையணும் தான் அப்படி ஆசை நினைக்கிறது மாதிரி விரிவடையணும் அதே போல் உன்னுடைய தரிசனம் எல்லை விரிவடையணும் அன்று ஒன்று என்னெல்லாம் சொன்னாரோ இப்போ பாருங்கள் ஆதியகம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் அறுபதாம் வசனத்தில் ரெபேக்காலோட சகோதரமார் என்ன சொல்லி விடுவானா நீ கோடாய் கோடியாய் பெருகுவாய் அப்படின்வா இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து கத்த சொல்கிறார் கோடா கோடியாய் பெருகுவே எல்லா விதத்தில் அவருக்கு தர முடியும் எப்படிப்பட்ட காரியங்களை மாற்ற முடியும் எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை அவரால் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் விசுவாசிக்கணும் மோசரி இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது உபாகம் ஒன்றும் பண்ணல இப்போது இருப்பதை பார்க்கலாம் ஆயிரம் மடங்கு ஆசீர்வாதம் கத்தம் எப்பவுமே உங்களை ஆசிர்வதிக்கவே அவருக்கு கத்தனமே நினைத்திருக்கிறார் அவர் நம்ம ஆசிர்வதிப்பார் நிச்சயமாக ஆசிர்வதிப்பார் ஆனால் நீ வெறும் ஆசீர்வாதத்தை எதிர்பார்த்து
அழகு பண்ணி உங்களுடைய சிந்தனைகள் நினைவுகள் எல்லைகள் எல்லாவற்றிலும் விரிவாகட்டும் ஆப்ரஹாமை பார்த்து கத்த சொன்னா நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளமும் அகலமும் எம்மட்டும் அம்மட்டும் நடந்து திரு உனக்கு அதை தருவேன் ஆதியம் பதிமூணு அதெல்லாம் என்ன ஆசிர்வாதத்தை கேட்கறீங்களா உங்க சிந்தையில் அந்த ஆசிர்வாதம் பெருசா சிந்தையில வந்து தரிசனத்தோட நீங்க கேட்கணும் எல்லையை விரிவாக்கும் செய்வாரு சிந்தையில் இருந்துகிட்டு சிந்தையில் எல்லாம் நெகட்டிவ் வச்சுட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் நடக்காது சிந்தை விரிவடையணும் எல்லாத்துலேயும் அப்படி வசனம் எப்படி சொல்லுதோ அதன்படியே நீங்கள் வாஞ்சித்து கேட்கணும் அதை கத்தர் நிறைவேற்றுவார் ஆப்ரஹாமை பார்த்து சொன்னார் எம்மாட்டி நடந்து அதை தருவேன் அவ்வளோதான் அது ஆப்ரஹாம் நடித்தா சுதந்திரித்தான் மூன்றாவது நான் பார்க்கும்போது முமது கரம் என்னோடு இருக்கட்டும் கத்துடைய கரம் என்று சொல்லும்போது பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறது இரண்டு அதாவது ரெண்டு ராஜாக்கள் மூணு பதினஞ்சில் எலிசா திருக்க திருந்து உரைப்பதற்கு முன்னா கத்துடைய கரம் அவன் மேல் இறங்கிற்று அதுதான் ஆவியானவரின் பலம் ஏ ஏசாய அறுபத்தொன்று ஒன்று சொல்லு கத்துடைய ஆவியான் ஊழியம் செய்வது கட்டாயம் கத்துடைய ஆவியானுடைய பலன் நமக்கு வேண்டும் கத்துடைய கடம் என் மேல் இருப்பது நான் நிகமையாக ரெண்டு பதினெட்டு சொல்லப்பட்டிருக்குது கத்துடைய க தேவனுடைய கரம் என் மேல் வல்லமையாக இருக்கிறது அதைத்தான் சொல்லும் மூணு நான்காவது பார்க்க முடியாது தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு வரைக்கும் போதுமானவரை இதுவரை நான் அனுபவித்து வந்த தீங்குகள் துக்கங்கள் அவமானங்கள் பலகீனங்கள் நிந்தைகள் போராட்டங்கள் கடன் பிரச்சனைகள் வறுமைகள் தடுத்து எல்லாம் போதை சப்பாக என்று சொல்லி நீங்கள் கண்ணீர் வாழ்க்கை முடிவடையட்டும் என்று கேளுங்க கத்தை நிச்சயமாக செய்வார் தீங்கு என்னை தூக்கப்படுத்தக்கூடாதுன்னு கேளுங்க கட்டாயம் முடிப்பார் கடைசியாக பார்க்கும் பொழுது அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் கேட்டான் வெறும் ஜபம் அல்ல இது பதிலளிக்கும் கத்தர் விண்ணப்பத்தை கேட்கிறார் என்ற ஜபம் பதில் கொடுக்கிற ம மாறாவின் தண்ணீரை மதுரமாக்கவில்லையா என்று வேதம் சொல்கிறது கண்ணாளின் சிறுமையை கொண்டாக்கப்பட்டு சாமியலை கொடுக்கவில்லையா சாரிபாத் விதவையின் கடன் பிரச்சனைகளில் ஓ கத்தர் ஓய்வு ஆகாரின் அழுகுலை கேட்கவில்லை அதே தான் நீங்கள் செய்யணும் இன்றைக்கி எல்லாவற்றும் இன்றைக்கி ஆபேசின் ஜபத்தின் பாடிய கத்தர் உங்கள் துக்கத்தை எல்லாம் சந்தோஷமாய் மாற்றி அவர் உங்களோடே கூட இருந்து அவன் ஜபேசை போல நீங்கள் ஜெபிக்கணும் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நம் ஜெபிப்போமா எங்களை மிகுதியாய் நேசிக்கிற அன்புள்ள ரட்சக ஐ மட்டுமா யாபேசி எப்படி உமிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டோம் அதை நீங்கள் எப்படி செய்து முடித்திருந்தது நீங்கள் நாங்கள் நிரூபித்து காட்டி அதன்படியே நாங்கள் விசுவாசிக்கும்படியா தேவரீர் எங்களை ஆசீர்வதித்து எல்லையை விரிவாக்கி அது கரம் எங்களோடு இருந்து தீங்கிகளை துக்கப்படுத்தாத படிக்கும் விலக்கி காரணம் வேண்டிக் கொண்டதை கேட்டுக்கொண்ட தேவன் இன்றைக்கு யாரெல்லாம் புலம்பி அழுது கொண்டிருக்கிறாங்க யாபேசின் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றினது போல இன்றைக்கு யார் யாரெல்லாம் புலம்பி தவிக்கிற எல்லாருடைய துக்கத்தையும் ஆண்டவர் யாபேசின் ஜபத்தின் மூலமாய் நீர் வாழ்க்கை செய்து வேண்டிக் கொண்டதை கேட்டு அருளினார் என்ற வண்ணமாய் இன்றைக்கு நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வதை கேட்டு அருள் நீர் அதற்காக எமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஷீரி வௌக்கல பௌதிரி கந்துரி கபால் நிரி பிதிரி செந்துரி கபால் லிபி நிபி ஹலதுரிக்கு ஷீபா சாமுவேல் கத்தருணை மிகவும் நேசிக்கிறார் அவர் உனக்காக யாவை செய்து முடிக்க வல்லவர் தீங்கு உனை தூக்கப்படுத்தாதபடிக்கு விலக்கி கேட்க அவர் வல்லவர் விசுவாசி அதிசயங்களை காண்பாய் உஷி பல பீனி கதுஷ் எதுரி கபால் திரி கந்துரி கரியர் அதரி கலதுரி யார் இந்த டேனியல் ராஜ் இயேசுவனை மிகவும் நேசிக்கிறார் எப்பொழுதுமே போராட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறனே துக்கத்தின் மேல் துக்கத்தில் இருக்கிறனே என்று புலம்புகிறார் ஆனால் கத்தர் சொல்கிறார் உன் துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றி சகோதரர்களுக்குள்ளே நீ கனம் பெற்றவனாய் காணப்படுவாய் என்று கத்தர் சொல்கிறார் விசுவாசி ஓஷேலி பர்னி கது திரிகந்த் எஸ்தர் ராணி இப்படி பர்னி கதூரி கதூரி கலங்காதே பயப்படாதே திகையாதே கத்தர் உனக்கார் வர் வருங்காலத்தில் ஒரு நல்ல கணவனை கத்தர் கட்டளையிட்டு பிரமிப்படையும்படி ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்து உன்னை உயர்த்துவதை நீ உன் சொந்த கண்களால் நீ காண்பாய் இஷி பிலி பூனி கது சேதுனா நிஷபிரி பீதரி கந்தூரி கபாலி பெனி கது தகதூரி கந்தூரி கபாலி ஃப்ரீடா கத்தரி உனை மிகவும் நேசிக்கிறார் கலங்க வேண்டாம் அவர் சொன்னது சொன்னது தான் சீக்கிரத்திலே உன் காரியத்தை உன் நியாயத்தில் சீக்கிரத்திலே கொண்டு வந்து நிறைவேற்றுவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் அதிசயமான காரியங்களை உன் கண்கள் காணும் விசுவாசி ரிஷபீலா கூறார் திகடது நிற்கு நாங்கள் மீன் நன்றியோடு மை சோதரிக்கு ஒவ்வொரு பேர் பெறாய் ஆசிர்வத்தும் ஏற்றியவர்கள் கேசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன் சிவனுள்ள தகப்பனை ஏமே ஏமே அன்புக்குரிய தேவி ஜனமே யாபேசின் என் ஜபத்தை கேட்டு அருளின கத்த இன்றைக்கு உங்கள் ஜபத்தையும் கேட்டு அருளினார் நீங்கள் எந்த காரியத்தில் அற்புதம் நடக்க வேண்டும் என்று எதிர்நோக்கிருக்கல பிரம்மி படையும் அதை செய்து முடித்து விட்டார் என்று விசுவாசிங்கள் அதை செய்ய நடக்கும் ஏசு கிறிஸ்வி நாமத்தினால் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் கத்தர்தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள் ஆமே ஆமே